மனித குலத்தில் முதல் முதல் படித்தது ஆதாம் ஏவால் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே ஒரே மக்கள் தான் அவங்ககிட்ட இருந்து தான் நம்ம வந்திருக்கோம் அதுலேருந்து எப்படி இந்து மதம் கிறிஸ்துவ மதம் முஸ்லீம் மதம் வந்தது இப்போது அதிலேருந்து இந்துஸ் விபதி அணையிறது கிறிஸ்துவர்கள் சிலுவை அணையிறது முஸ்லீம்க்கு பருதை அணையிறது இதெல்லாம் எப்படி அடையாள சின்னமாக வந்ததா இல்லை மாற்றிக்கிட்டாங்களா அது தானாக வந்ததா இல்லை எப்படி வந்ததுன்றது இது ஒரு அழகான நல்ல கேள்வி கேட்குறாரு உலக மக்கள் எல்லாருமே ஒரே ஒரு ஆண் பெண்ணிலிருந்து தான் படைக்கப்பட்டாங்கன்ட்டு இஸ்லாம் சொல்லுது அதாவது கடவுள் வந்து ஒரு ஜோடியை தான் படைச்சார் அவங்களுடைய சந்ததிகளில் இருந்து தான் நம்ம என்ன செஞ்சோம் பல்கி பெருகி இப்போ இருக்கிறோம் இந்துவாக இருந்தாலும் முஸ்லீமாக இருந்தாலும் கிறிஸ்துவராக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் இல்லை எல்லாமே அந்த ரெண்டு பேர் வழியாகத்தான் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கிறோம் பெருகி இருக்கிறோம்னு சொல்கிறோம் அவர் என்ன கேட்குறாருனா ஒரு தாய் தந்தைக்கு பிறந்திருப்பார்களே ஆனால் அவங்க ஏன் இப்படி பல இந்துவாக ஆனாங்க ஒரே தாய் தந்தைக்கு தானே பிறந்தாங்க ஒரு ஜாதியாக தானே இருக்கணும் ஒரு மதமாக தானே இருக்கணும் அவங்க ஏன் இப்படி பல விதங்களாக மாறினாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது வந்து நீங்கள் இதுக்கு விடை காண்பதற்கு ரொம்ப தூரத்துக்கெலாம் போக வேண்டியதில்லை நீங்களே சிந்திச்சா என்ன செய்யலாம் விலை கூறலாம் ஏன்னு கேட்டால் ஒரு மனிதன் ஒரு தாய் தந்தைக்கு பிறந்துட்டாங்க பிறந்தா தாயின் தகப்பனு காங்கிரஸ்காரராக இருப்பாரா மகன் திமுகக்காரனாக இருப்பான் தாய் என்ன மாதிரி தகப்பனார் வந்து காங்கிரஸாக இருப்பார் மவன் என்ன செய்வான் திமுக இருக்க பார்த்துருக்க குடும்பத்தில் பார்த்துருக்கிறீங்களா அவர் காங்கிரஸாக இருந்தால் ஃபுல்லாக காங்கிரஸாக இருக்குன்னு சட்டம் கிடையாது அறிவு கொடுத்துருக்குமே என்ன செய்வார் அவர் யோசிப்பார் என்னந்தாலும் பழைய காலத்தால் இருக்கிறார் நம்ம திமுக போயிடுவோம் அப்படின்னு இருப்பாரா இல்லையா ஒரு தகப்பனுக்கு பிறந்த ஒரு பிள்ளை திமுக ஒரு பிள்ளை அண்ணா திமுக பார்த்துருக்கல இல்லையா அதுவும் இருக்கா இல்லையா ஒரு தாய் அண்ணன் தம்பி தான் அண்ணன் திமுக தம்பி அண்ணா திமுக பார்த்து அந் அது ஒரு கொள்கை தானே இது எம்ஜிஆர் தலைவராக ஏற்றுக்கணும்னு அண்ணா அவருக்கு கருணாநிதி ஏற்றுக்கணும்னா அது ரெண்டு ரெண்டு கொள்கை தானே அப்போ அதை தலைவராக ஏற்றுக்கிட்டு இவர் வர்றாரு அது ரெண்டும் ஏற்கு மாறான கொள்கை திமுக அண்ணா திமுகங்கிறது இதுக்கும் அதுக்கு அப்படி கிரீம் அவ மாதிரியான கொள்கை அப்போ அண்ணங்காரன் அது சரிங்கிறான் தம்பிக்காரன் இது சரிங்கிறான் அப்போ இது ஏன் வந்தால் இதுலேயே நீங்கள் வேடையை கண்டுபிடிச்சிக்கிடலாம் அதே மாதிரி வந்து அவ்வளோ வேண்டியது இல்லை இப்போ நாங்கள்லாம் முஸ்லீமாக இருக்கிறோம் இப்போ நாங்கள்லாம் முஸ்லீம் அவங்கள்ட்ட வந்து அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கிறோம் நாங்கள்லாம் அரபு நாட்டில் இருந்து வந்த ஆளுகளா இல்லை இப்போ நாங்கள் முஸ்லீம் அவங்க முன்னாடி நிற்கிறோம்னு சொன்னால் நாங்கள் நபிகள் நாயகம் பரம்பரையா இல்லை அந்த அரபிகளுடைய வழி தோன்றலாம் நாங்கள் இல்லை நாங்கள் எங்களை வந்து ஒரு மூணு நாலு தலைமுறைக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எங்களில் செட்டியார் இருப்பாங்க சில பேர் முதலியார்லேருந்து வந்திருப்பாங்க சில பேர் ஐயர்லேருந்து வந்திருப்பாங்க சில பேர் தலித்துலேருந்து வந்திருப்பாங்க சில பேர் வன்னியர்லேருந்து வந்திருப்பாங்க இப்படி பல இனங்களாக இருந்த நாங்கள் தான் நெஞ்சிருக்கிறோம் முஸ்லீமாக ஆகியிருக்கிறோம் எங்களுக்கு வேணால் தெரியாமல் இருக்கணும் நாலு தலைமுறைக்கு முன்னாடி போனால் அவர் தான் நாலு அஞ்சு தலைமுறைக்கு முன்னாடி போனீங்கன்னா நாங்கள் எல்லாமே மாறினவர்கள் தான் அப்போ நாங்கள் இந்துவாக ஒரு ஜாதியில் பிறந்தனங்க மாறி இருக்கிறோம் இதுதான் காரணம் அதாவது மனிதன் வந்து கொள்கையை வந்து அவனாக தான் டிசைட் பண்ணுறான் தலைமுறையாக வந்தால் கூட அவனும் சுயமாக சிந்திச்சு மாறவும் செய்கிறான் ஒரு தகப்பனுக்கு பிறந்தவன் தகப்ப மாறி இருக்கவும் செய்யறான் இல்லை இதை பரிசீலனை பண்ணுவோம் நினைக்கிறவன் இருக்க தானே செய்யறான் அந்த அடிப்படையில் தான் ஒரு தாய் தந்தைக்கு பிறந்தாலும் அவன் பார்க்குறான் இது நல்லா இருக்க அது நல்லா இருக்க அப்படி சகோதரத்துவம் என்ன நினைக்கிறான் அதுக்கு போயிடுறான் பொம்பளை விஷயத்துக்கு ஆவண்டி ஒருத்த மதத்தை மாத்திக்கிருவான் பணத்துக்கு ஆவண்டி ஒருத்த மதத்தை மாத்திக்கிருவான் கொள்கைக்கு ஆவண்டி ஒருத்த மதத்தை மாத்திக்கிருவான் இப்படி ஏதோ ஒரு காரணத்துக்கு ஆக வேண்டிய என்ன செய்வான் அவன் மதத்தை மாற்றிக்கிட்டு இருக்கிற கண்ணு முன்னாடி நீங்களே பார்க்குறீங்க ஒரு தாய் தகப்பனுக்கு பிறந்தவனே பல மதங்களுக்கு மாறி போகக்கூடிய நேரத்தில் அதே அடிப்படையில் அவங்களும் மாறுறாங்க ஒரே தாய் தந்தைக்கு பிறந்திருந்தால் கூட அவங்க என்ன செய்வாங்க அவங்க கண்ணு முன்னாடி பார்ப்பாங்க அவங்க ஒரு செத்து போனால் கடவுளுமாங்க ஒருத்தருக்கு பிடிக்காது ரெண்டாக பெருஞ்சுவாங்க இப்படி தான் அந்த மாற்றங்கள் வருதை தவிர ஒரு தாய் தகப்பனுக்கு பிறந்ததுனால ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும்னு எந்த ஒரு ரூலும் கிடையாது அப்படி மனிதன் படைக்கப்படவும் கிடையாது